Hello friends, welcome back. Lever kum sugu manan niya mishu sikundu. So namak aduttu padi kanu le chapter ane. Justice Amir nde body without the D. Adi mai te kanan surutu kulo nengil. Shradhi kuga. Namore likmo siya nde full playlist. Namal chedi tunde. Apol. Ella avirum subscribe chedi support chedi mande. Niya mishu sikundu. So padu vide tika de. Ella avirum avir avirde attendance mark chega. So without further ado, let's first degree. നമ്മുടെ ബോഡി വിത്തൌട്ട് ദ ഡി എന്ന ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് പോയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് അമീറിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നോക്കിയാലോ ജസ്റ്റിസ് അമീർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ റോഡ് ഐലൻഡിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസ് പോയിറ്റ് ആയിരുന്നു അവർ തന്റെ മിക്ക കൃതികളിലും അവരുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ് പോയിറ്റ് ആയി ജീവിച്ചിരുന്ന തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അവർ തന്റെ മിക്ക കൃതികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സം ഓഫ് ജെയർ വർക്ക്സ് ആർ വെൻ സുപ്രീമസി കിൽസ് മീ ടി ഫോർട്ടി ത്രോൺ അണ്ടർ ബസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് അമീറിന്റെ ബോഡി വിത്തൌട്ട് ദ ഡി എന്ന് പോയത്തിലേക്ക് നേരെ കടക്കാം ഓക്കെ ദ ബോഡി വെയ്ക്സ് അപ്പ് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ാണ് അതായത് ബോയ് എന്നും ബോഡി എന്നുമാണ് ഈ പോയത്തിൽ ഉടനീളം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ഒ അപ്പോസ്ട്രോഫി വൈ അത് ബോഡി എന്നും ബോയ് എന്നും കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ദ ബോഡി വീക്സ് അപ്പ് ദ ബോഡി ലുക്സ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ബോഡി നോട്ടീസസ് സംതിങ് മിസ്സിംഗ് ദർ ഇസ് ബോത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോ ഇൻ എ ഫ്ലഷ് ഓൺ ദ ബോഡി ദ ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് ഇൻ ഹെയർ വാട്ട് എ ഹെയറി ബോഡി സം മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ ബോഡി സം മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ ലൈക്ക് എ മോസ്റ്റർ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ബോഡി എണീക്കുകയാണ് അതായത് ആ ബോയ് എണീക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ സ്വന്തം ശരീരം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്തോ തന്റെ ബോഡിയിൽ മിസ് ആയിട്ടുള്ളത് ദർ ഇസ് ബോത്ത് ടു മച്ച് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ എ ഫ്ലഷ് അതായത് ബോഡിയുടെ ചില പാർട്സിൽ ഫ്ലഷ് കൂടുതലാണ് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാംസം മാംസം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ചില പാർട്സിൽ മാംസം ഇല്ലതാനും കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അത് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു മസ്കുലിൻ രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഒരു ആണിന്റെ രൂപത്തിൽ പക്ഷെ ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് മനസ്സിൽ എന്താണ് അതൊരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതേക്ക് എന്തൊക്കെയോ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാംസം കൂടുതലുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്ലഷ് കുറവാണെന്ന് അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ദ ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് ഇൻ ഹെയർ തന്റെ ബോഡി മൊത്തം രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾ അതിനെ ഒരു ബോഡി ആയി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ അതിനെ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് അമീർ പറയുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ദ ബോഡി ഡിഡ് നോട്ട് ലേൺ ടു ഷെയർ from its father so it taught itself how to graze its skin and cut things off the body cuts itself by accident the blood remains the body it is a body remains the body how a body bleeds remains the body that not every body bleeds the body talks to a girl about bleeding she explains how this body works this body is different from hers body has too much and not in a flesh to be her the biology of a body is just the body will only ever be a body angane ingane oru transgender aayidukondu thanne avar thande parents il ninnonnum shave cheyan padichirunnilla adukondu thanne adu sondamayi adellam padikkugiyana angane adu cheyumbol accidentally muri undakkugiyana chora verugiyana angane thande dehathu chora verum അവൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവൻ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്റെ ഒരു പെൺ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചറിയുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ ബോഡി തിരിച്ചറിയുകയാണ് അവന്റെ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോയിയുടെ ബോഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അതായത് അവന്റെ ശരീരം ഒരു മെയിലിന്റെ ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻക്ക് ഫീമെയിൽ ബോഡി പോലെ ബ്ലീഡിങ് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദ ബോഡി ഇസ് ബ്ലാക്ക് സോ ദ ബോഡി ഇസ് ആൻഡ് വിൽ ഓൺലി എവർ ബി എ ബോഡി ദ ബോഡി കുഡ് ഇൻ ബി എ മാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ട്രൈഡ് ദ ബോഡി ട്രൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് അമീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ട്രാൻസ്പോയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനും ഇരയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോഡി കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോഡി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അവർക്കൊരു ബോയ് ആയി തന്നെ വളരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവരൊരു ഫീമെയിൽ അല്ലെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോഡി ഒരു ആണായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ശ്രമമെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് അതിനൊരു മെയിലായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയ
അതായത് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത് ഒരു മെയിൽ ബോഡിയിലാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ മൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു മെയിലിന്റെ മൈൻഡ് കൂടി അവരുടെ ഇൻസൈഡിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അത് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദ ബോഡി ഈസ് എ ഹോൾ ഓഫ് എ സാർഡ് ഇറ്റ് അറ്റംസ് എ കൺവിൻസിങ് വെനിയർ ബോഡി ഡ്രസ്സസ് വാട്ട് ഹിപ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി body paints its face what lips on the body body adorns itself with labels written for lovelier frames appol a body thirumanikkukayana adayathu thanikku oru mail inde mindset umayi iniyum nadakkan sadikkillennu avar tirichargiyana adukonde thanne aa boy tande shariram oru stree roopathilaakan shramikkukayana adukonde thanne adinulla oru step aayikonde avar തന്റെ ബോഡി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് സ്ത്രീകളെ പോലെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും മറ്റ് ഹെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പോലെ ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ അതായത് ഒരു മെയിൽ പേഴ്സൺ ഒരു ഫീമെയിൽ പേഴ്സണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു മെയിൽ ആയിക്കൊണ്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോഡി സ്റ്റിൽ എ ബോയ് ബട്ട് എ ഫിയേഴ്സ് ബോഡി നൗ എ റോയൽ ബോഡി നൗ ദ ബോഡി വേർത്തി ഓഫ് ബീങ് കോൾഡ് queen what a dazzling girls to a turn body into a lie everyone loves to look at angane avar ee male to female transformation cheythu kaniyappol avarku thonugiyana what a beautiful body endoru saundaryam ulla body aanu ende thenu avarku thonugiyana ippol adoru royal body aayi avarku thonugiyana adayathu oru queen inde body pole thande body ulladhai avarku thonugiyana ella avarku nokkan kodi thonunna oru body aayi thande body maari ennu avarku thonugiyana the body looks at itself the body sees all the gawking at its glows the body hears all the masses asking for its missing the body offers all of its letters b for the birth o for the operation y for the lack left in its genes what this body would abandon for the risk of be real angane nammude boy full aayitt male il ninnu female ilekku transform cheyugiyanu adukonde thanne aa body ku thonugiyanu tande shariram thilakkam ulladanannu avarku thonugiyanu ennirunnalum samuham avare എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളതായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് അമീർ ബോഡി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇവിടെ ബോഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി ഒ എപ്പോസ്ട്രോഫി വൈ എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി ഒ വൈ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം കാണിച്ചു തരികയാണ് ബി ഫോർ ബേർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജനനം ഒ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഈ മെയിലിൽ നിന്ന് ഫീമെയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അമീർ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദ ലാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ജീൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ബോഡി ിലെ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് വൈ ക്രോംസോംസ് ആണ് അല്ലെ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ എഴുതോ എക്സ് എക്സ് ക്രോംസോംസ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ വൈ ക്രോംസോം ഈ ബോഡിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു മെയിലിന്റെ ബോഡി പോലെയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ലാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ജീൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അമീർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കവി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡി എന്ത് തരണം ചെയ്യും എന്ത് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കും റിയൽ ആയി കാണാൻ തനിക്ക് റിയൽ ആയി ജീവിക്കാൻ എന്ത് തരണം ചെയ്യുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അമീർ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാൻസയുടെ അവസാന വരികളിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബോഡി ഇസ് റിയൽ ഇനഫ് ആൻഡ് ടു മച്ച് എക്സിസ്റ്റിംഗ് its its own erasure what an elusive d evading removal avoiding recognition leaving just a body that is never lost but can be found angane nammada avasana bhagangalilekku verumbol aa body ku thonugiyana ee body ee body roopathil പൂർണ്ണമായി തന്നെയാണ് അതിന് കുറവുകളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ബോഡി ഇനഫ് ആണെന്ന് ആ ബോഡിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ഇറേഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എല്യൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായുള്ളത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയിലെ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മെയിൽ ക്യാരക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ അവസാന വരികളിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് അമീർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറെ ഭാഗത്തായി ബോഡി എന്ന വാക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ആ ബോഡി എന്തൊക്കെയോ കുറവുകളുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ഫ്ലഷുകളൊന്നുമില്ലാത്ത എന്നാൽ കുറച്ച് ഫ്ലഷുകൾ കൂടുതലായി ഹെയറുകൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റീവും അല്ലാത്ത ഒരു ഐഡിയൽ ഫീമെയിലോ അതോ ഒരു ഐഡിയൽ മെയിലോ അല്ലാത്ത രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ബോഡി ഒരു മസ്കുലൈനിലും ഒരു ഫെമിനൈനിലും ഇടയിൽ കുടുങ്ങുകയാണ് അതായത് ഒരു മാനും അല്ല ഒരു വുമണും അല്ലാതെ ആവുകയാണ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് സർജറി അതായത് അവർ ഒരു സർജറി നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മെയിലിൽ നി
നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തീർച്ചയായും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ കാരണം ഇതിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി കാണാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് യു കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ലെറ്റ്സ് 